வணக்கம் மேக்ஸ் கிளாஸ் கேஐ சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் டுடே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் அல்ஜிப்ரா இயற்கணித மேக்ஸ் எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பயிற்சி மூன்று புள்ளி பதினாறு பார்ப்போம்மா கண்ணு இதில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குவார்டர் டி கிராஃப்ஸ் கண்ணு இருபடி செவன்பாடுகளின் வரைபடங்கள் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் என்ன கண்ணு பார்த்தோம் அதாவது அதுலேயும் கிராஃப் தான் பார்த்தோம் ஆனால் அதில் வேற ஒரு மெத்தடு பார்த்தோம் ஓகே ஓகே அதாவது கிராஃப் ஆஃப் வேரியேஷன் மாறுபாட்டின் வரைபடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான கிராஃப் எப்படி கண்ணு வந்துச்சு ஒன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனா வந்துச்சு இல்லைனா கோவா வந்துச்சு இல்லைன்னு ஒரு வளைவாக வந்தது இது வந்து இந்த எக்ஸைஸ் நீங்க வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து பாருங்க இருக்கும் இல்ல அது பார்க்க முடியல அப்படின்னா கூட மேக்ஸ் கிளாஸ் கேஐ டென்த் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்க அந்த வீடியோ வரும் பார்த்தலாம் இல்லைங்களா ஓகே இப்போ அந்த வீடியோக்கும் அந்த கிராஃபுக்கும் இப்போ போடக்கூடிய கிராஃபுக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷன் இல்லைக்கன்னு ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துருந்தால் தான் இதை பார்க்கணும் அது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த கிராஃப் போட முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஓகேவா உங்களுக்கு அதுவும் தனிப்பட்ட முறையில் கிளியர் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்துக்குங்க ஏன்னா அதில் இருந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா அதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகே நான் பட் அது கண்டினியூஷன் கிடையாது அந்த கிராஃப் வேறு மாடல் இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த கிராஃப் வேறு மாடல் ஓகேவா ஓகே ஸோ வாங்க இப்போ இந்த கிராஃப் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு குட்டி நெடசுன்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கே அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ கண்ணன் நமக்கு கிராஃப் அப்படிங்கிறது எந்த லெவல் வரைக்கும் தெரியும் சொல்லும் பார்க்கல இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு லெவலில் தெரியும் இல்லைங்கண்ணா சில பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் தெரியும் கிராஃப் பற்றி அப்படின்னு கூட இருப்பாங்க இல்லைங்கண்ணா ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறேன் நான் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் கண்ணு இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ கிராஃப் அப்படிங்கிறதுக்கன்னு போன மாடலில் விட்டுட்டு இந்த மாடலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க கண்ணு அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லைங்கண்ணா எக்ஸ் வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சால்வ் பண்ணி அதாவது சால்வ்னா ஃபேக்ட்ரிசேஷன் பண்ணி இல்லைனா கம்ப்ளீட் இந்த ஸ்கொயர் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி இல்லைனா ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ எடுக்க தெரியும் ஓகேங்க இதெல்லாம் தெரியலனாலும் அதுக்கான வீடியோஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ அது கூட சேர்ந்து நாலாவது ஒரு மெத்தடு கிராஃபிக்கல் மெத்தடுக்குன்னு ஸோ கிராஃபிக்கல் மெத்தட்லேயும் நாம் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே அதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனை அப்படியே ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேக்கணும் தப்பில் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ எந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் கொடுத்துருப்பாங்க நாம் அதை ஒய்க்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கணும் ஓகே 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 எதுக்காக அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு வேணும் கிராஃப்னா என்ன கண்ணு வேணும் எக்ஸும் வேணும் ஒய்யும் வேணும் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு இருந்தால் தான் ஒரு கிராஃபில் ஒரு பாயிண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸ் மட்டும் இருந்தால் பண்ண முடியாது ஒய் மட்டும் இருந்தால் பண்ண முடியாது எக்ஸ் கமா ஒய் அது ஜீரோ கூட இருக்கலாம் இல்லைங்கண்ணா எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒய் ஒரு த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ் ஒரு ரெண்டு இருக்கலாம் ஒய் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டுமே இருக்கணும் இருந்தால் தான் ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ண முடியும் கிராஃபில் ஓகே அது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதுக்காக அவங்க எக்ஸ் மட்டும் போட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனை நாம் ஒய்க்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும் அது நமக்கு ஒய் வேல்யூ கொடுக்கும் ஓகேவா எப்படி எக்ஸுக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டுக்கலாங்கன்னு பாருங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஓகே ஓகே நான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்க போகும்போது கிராஃப் அப்படின்னா எப்படி கண்டிருக்கும் இப்படி ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் இங்கெல்லாம் மைனஸ் வேல்யூ இருக்கும் இங்கெல்லாம் ப்ளஸ் வேல்யூ இருக்கும் அதே மாதிரி ஒய்யிலி மேலே ப்ளஸ் வேல்யூ இருக்கும் இங்கே மைனஸ் வேல்யூ இருக்கும்
உங்கள் மிஸ்ஸு எத்தனை நம்பர் எடுத்து போட சொல்கிறாங்களோ அப்படி போடுங்க சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கொஞ்சம் சேர்த்தி கூட மைனஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் கூட சில பேர் போட சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒரு நம்பர் சேர்த்து இருந்தால் கொஞ்சம் கிராஃப் இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஓகே என்னக்கன்ன ஆப்ரேஷனு எக்ஸுக்கு வந்து எக்ஸு ஸ்கொயர்டு எக்ஸு டூ அதை அப்படியே இங்கே எழுதிக்கோங்க எப்படிக்கனா எக்ஸு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ஒய் இங்கே தினக்கனே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் டூ ஈக்வல் டு ஒய் ஓகேவா ஸோ அதையெல்லாம் அப்படியே பாக்ஸ்குள்ளே போடுங்க எக்ஸு ஸ்கொயர்டு இந்த எக்ஸு இந்த டூ இதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒய் கிடைக்கும் புரிஞ்சுதாக்கண்ணே ஓகே எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கும்போது அதனோட ஸ்கொயர்டு மைனஸு ஸ்கொயர்டு பண்ணால் ப்ளஸ்ஸு த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் அடுத்தது எக்ஸே எக்ஸுன்னா மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் டூனா டூவே தான் டூ இல்லை எந்த சேஞ்சும் கிடையாது டூ எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா தான் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ போடணுங்கன்னு புரிஞ்சுதா எக்ஸுக்கு மைனஸ் த்ரீன்னு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க இதில் அப்போது எக்ஸு ஸ்கொயர்டு நைனு எக்ஸு மைனஸ் த்ரீயே தான் இந்த டூ ஓகேவா இதை எல்லாம் ஆட் பண்ணால் ஒய் வேல்யூ கிடைக்கும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கள் என்ன வருது எயிட் வரும் ஓகேவா அப்போது எக்ஸு த்ரீன்னு கொடுத்தா ஒய்க்கு எயிட் வருது ஒரு பாயிண்ட் ரெடி பாருங்கண்ணு எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு தான் இருக்கணும் பாயிண்ட்டு மைனஸ் த்ரீ கொடுத்தோம் எயிட் கிடச்சிருச்சு புரிஞ்சுதா கண்ணு ஓகே அடுத்தது மைனஸ் டூ கொடுக்குறோம் எக்ஸுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க மைனஸ் டூ கொடுக்குறீங்க மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஆயிரும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஓகே எக்ஸ் என்னது மைனஸ் டூவே தான் டூ அப்படியே போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க என்ன வரும் ஃபோர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ போயிட்டு ஃபோர் ஆன்சராக கிடைக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரெடி என்னக்கன்னு எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூன்னு கொடுத்தோம் ஃபோர் கிடச்சிது புரிஞ்சுக்கன்னு மைனஸ் டூன்னு கொடுத்தோம் ஃபோர் கிடச்சிது அப்போது மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்தது ஒன் மைனஸ் ஒன் கொடுக்குறீங்க மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று மைன எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் வேல்யூ தான் அது மைனஸ் ஒன்று இது டூ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிட்டு டூ ஆன்சராக கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போது மைனஸ் ஒன் கொடுத்தா டூ ஆன்சராக கிடைக்கும் ஓகேவா ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோவே தான் எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ டூக்கு டூ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ கிடைக்கும் அடுத்தது ஒன்று ஒன்றா ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் தான் எக்ஸு ஒன் தான் டூ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் வேல்யூ டூவே தான் இங்கே ஒரு டூ அதாவது ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டு அடுத்தது த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைனு எக்ஸ் வேல்யூ த்ரீ தான் இந்த டூ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இதுக்கான பாயிண்ட் சொல்லுங்கன்னு பார்க்கலாம் இங்கே மைனஸ் ஒன் கமா டூ வரைக்கும் எழுதிக்கிறோமா ஓகே அப்போ ஜீரோ கமா டூ அடுத்து என்ன கண்ணு ஜீரோ கமா டூ அடுத்தது ஒன் கமா ஃபோர் அடுத்தது இப்படி மடிச்சு கீழே எழுதலாங்கண்ணு ஒன் கமா ஃபோர் எழுதிட்டோமா அடுத்தது டூ கமா எயிட் அடுத்து த்ரீ கமா ஃபிஃப்டி புரிஞ்சுதுங்களா இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே என்னென்ன பண்ணிங்க பாருங்கள் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஈக்குவேஷனு அது அப்படியே ஒய்க்கு ஈக்குவல் பண்ணுனீங்க அடுத்தது எக்ஸுக்கு ஒரு மைனஸில் ஒரு மூணு வேல்யூ ஒரு ஜீரோ அப்புறம் ஒரு ப்ளஸில் மூணு வேல்யூ கொடுத்தீங்க அதுக்கான ஆப்ரேஷன் என்னென்னா எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் டூ ஸோ அந்த ஒவ்வொரு எக்ஸையும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேல்யூக்குமான ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்ட்டு பாயிண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அடுத்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் கிராஃப் தான் போடணும் ரெடியா பாருங்கண்ணே கிராஃப் சீட் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் எழுதிக்கோங்கண்ணே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ அளவுகள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ அளவுகள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஓகே கண்ணே இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர்னா இந்த ஒரு பாக்ஸ் ஓகே கண்ணே இங்கே டென்லேருந்து லெவன் வரைக்கும் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம சில டைம் டூ ஃபோர் எயிட்டு அப்படி கூட கொடுப்போம் ஒன் டூ த்ரீ லைனாக தான் எல்லா கிராஃபுக்கும் கொடுப்பேன்னு சொல்ல முடியாது கண்ணே சில கிராஃபுக்கு எப்படி கொடுப்பீங்க டூ 
வேல்யூ எப்படி வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுப்போம் ஓகே கண்ணா இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கொடுத்தீங்க ஜீரோ கொடுத்தீங்க ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்தீங்க அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபோர்டீன் இப்படி தான் வந்துருக்குது ஓகேவா ஸோ நான் அப்படி கொடுத்துக்கிட்டேன் எக்ஸ் எக்ஸிஸ் ஒன் எஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் எக்ஸிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் டு ஒன் யூனிட் எல்லாமே ஒன்லேயே எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே கண்ணா அப்போ பாருங்கள் கிராஃப் எப்படி வரும் இப்படி வரும் ரெடியா நீங்கள் இதே மாதிரி கிராஃப் போட்டுக்கணும் ஓகே கண்ணா ஓகே என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கண்ணு கண்டுபிடிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீக்கு எயிட் கிடச்சிது ஓகே அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் த்ரீ பாருங்கண்ணு இது எக்ஸ் இல்லை கண்ணா இது எக்ஸ் இது எக்ஸ் டேஸு அதே மாதிரி மேலே ஒய்யி கீழே ஒய் டேஸ் ஓகேவா ஓகே மைனஸ் த்ரீக்கு எயிட்டு எக்ஸில் மைனஸ் த்ரீ நீங்கள் பென்சில் தான் அங்கே என்ன போடணும் அதே மாதிரி நோட் பண்ணுறது எல்லாமே பென்சிலில் தான் ஸோ நான் கிராஃப் இது மட்டும் பென்சிலில் போட்டிருக்கிறேன் வரக்கூடிய கணக்குகள் பென்னில் ஸ்கெட்சில் எல்லாம் போட்டுருக்குறேன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும் அதுக்காக ஓகே பார்க்கணும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மைனஸ் த்ரீ கமா எயிட் அப்போது எக்ஸில் மைனஸ் த்ரீ ஒயில் எயிட் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கண்ணா மைனஸ் த்ரீ எயிட் இங்கே வருமா கண்ணு பாருங்கண்ணு எக்ஸில் மைனஸ் த்ரீ ஒயில் எயிட் எங்கே கண்ணு வரும் இந்த இடத்துல வரும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அங்கே ஒரு டாட் வச்சு ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கண்ணா இது வந்து மைனஸ் த்ரீ கமா எயிட் அடுத்தது மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் இங்கே வருமா கண்ணு எக்ஸில் மைனஸ் டூ இது ஃபோர் ஓகேவா அப்போ இங்கே வரும் இங்கே வரும் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா டூ மைனஸ் ஒன் கமா டூ இங்கே வருமா கண்ணு எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் ஒயில் டூ ஒயில் ப்ளஸ் வேல்யூ கண்ணு அதனால் மேலே வருது ஓகே மைனஸ் வேல்யூ வந்தால் கீழே வந்துருக்கும் இல்லைக்கண்ணா ஓகே அப்போ மைனஸ் ஒன் கமா டூ எங்கே வரும் இங்கே அடுத்து ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ டூ எங்கே வரும் இந்த இடத்துலே தான் வரும் வேணுங்க ஜீரோ நேராக டூ அடுத்தது ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் எக்ஸில் ப்ளஸ் ஒன் ஒயில் ஃபோர் இங்கே வருமா ஓகே அடுத்தது டூ கமா எயிட் டூ எ ப்ளஸில் டூ எக்ஸில் டூ ஒயில் எயிட் இங்கே வருமா கண்ணா பாருங்கள் டூ அது நேராக எயிட் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாமா ஓகே அடுத்து த்ரீ கமா ஃபோர்டீன் பாருங்கள் கண்ணா த்ரீ இங்கே இருக்குது எக்ஸில் அது அப்படியே ஃபோர்டீனுக்கு வாங்க இங்கே கண்ணு வரும் பாருங்கள் இங்கே வரும் ஓகே கண்ணு இப்போ நீங்கள் ஸ்கேல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கணும் ஓகே கண்ணு இந்த பாயிண்ட் வந்து இதுக்குள்ளே வர மாதிரி எழுத வேண்டாம் நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் இந்த இது இந்த இடத்துக்குள்ளே அப்படி கிளியராக எழுதிக்கணும் ஓகேவா இப்போ என்ன கண்ணு த்ரீ கமா ஃபோர்டீன் த்ரீ கட்ட வருதான்னு பாருங்கள் கண்ணு இங்கே த்ரீ இருக்கு ஃபோர்டீன் கரெக்டாக பாயிண்ட் வச்சுருக்கிறோம் ஓகே ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாமா ஓகே இப்போ இது எல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ணணுமோ அதுலேருந்து அப்படியே அடுத்தடுத்த பாயிண்ட் கண்டிவாக ஜாயின் பண்ணணும் புரிஞ்சதாக்கண்ணா நீங்கள் பாட்டுக்கு வேறு வேறு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணக்கூடாதுக்கண்ணே எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது தான் நோட் பண்ணும் இல்லைக்கண்ணே ஸோ அங்கேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இங்கேருந்து ஒரு கோடு போட்டுக்குங்கண்ணே இப்படி வந்து அடுத்த பாயிண்ட் டச் பண்ணி பாருங்க அடுத்து இந்த பாயிண்ட் போட்டீங்க அடுத்தது இது அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் வந்தோம் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணோம் கண்டினியூவாக அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்டு தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்தோம் அப்படியே இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணோம் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஏரோ மார்க் ஓகேவா அதே மாதிரி இதுக்கும் இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் தெரிஞ்சாக்கண்ணே இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் நீட்டாக போட்டுக்கோங்க இப்படி உங்களால் எப்படி நோட்டை வச்சு போட முடியுமோ அப்படி போட்டுக்கோங்க கண்ணே இப்படி கூட நீங்கள் வச்சு போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு லைன் மூணு லைன் வர மாதிரி போட்டுறாதீங்க அதே மாதிரி அடிக்கடி எரேஸ் பண்ணியும் போடாதீங்க கண்ணே ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கிராஃபனுடைய கலரே போயிடும் ஓகே கண்ணா இப்போ க்ரீன் கலர் கிராஃபாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரப்பர் வச்சு எரேஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த க்ரீன் கலரே போயிட்டு ஒயிட் ஆகிடும் ஓகே கண்ணா ஸோ ஏரோ கொடுத்துக்குங்க கொடுத்துக்கிட்டு கரெக்டாக அடி போட்டுருங்க ஓகே இது கூட இங்கே லைட்டாக பெண்ட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் நீங்கள் நிறைய சம் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியாக போயிடும் அதே மாதிரி ஃப்ரீ டைமில் போட்டு போட்டு பாருங்கள் ஏதாவது கிராஃப் சீட் ரஃப் சீட் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஓகே கண்ணே இப்படி கிராஃப
ஓகேவா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இந்த கிராஃப் வரதை வச்சுக்கன்னு இப்போது நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த எக்ஸசைஸில் எல்லா கிராஃபுமே யூஸ் சேஃபில் தான் வரும் அது ஃபஸ்ட் இந்த கிராஃப் வச்சு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸில் வரக்கூடிய எல்லா கிராஃபுமே எப்படிக்குன்னு வரும் யூ சேஃபில் வரும் அது கிளியர் ஓகே ஸோ இந்த யூ சேஃபில் வரக்கூடிய கிராஃப் எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் நாம் ஏற்கனவே வேல்யூ சொல்லியிருக்கிறோம் எக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் வரும்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸசைஸில் படிச்சுருக்கிறோம் எப்படி படிச்சிங்க டெல்டா அப்படின்னு போட்டு படித்தோம் ஓகே டெல்டா பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ஜீரோவோட பெரிய நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கிறோம் இல்லைக்கன்னா எப்படி டெல்டா கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் அடுத்தது டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்டு ஈக்குவல் அப்படின்னு படிச்சுருக்கிறோம் இல்லையா கண்ணா ஸோ இது இன்னொன்று என்ன படிச்சுருக்கிறீங்க டெல்டா லெஸ் தன் ஜீரோ அதாவது டெல்டாவோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூவாக வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாம் படிச்சுருக்கிறோம் ஓகே கண்ணா இந்த மூணு ரிசல்ட்டும் நாம் சொல்லுவோம் எப்படி சொல்லுவீங்க டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க அது வந்து ப்ளஸ் வேல்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல்னு சொல்லுவீங்க டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் சொல்லுவீங்க டெல்டா நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஓகே கண்ணா இந்த மூணு விஷயமும் நாம் தியரட்டிக்கலாக படிச்சுருக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இதே மூணு ரிசல்ட்டு தான் சொல்ல போகிறோம் இந்த யூசேஃப் கிராஃபில் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எப்படி கரெக்டாக சொல்லணும்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம தப்பாக ஆன்சர் கொடுத்துடக்கூடாது அதுக்காக ஓகேவா ஸோ கிராஃப் எப்படி கண்ணு வரும் இப்படி கிராஃப் போடுவோம் இப்படி யூ மாதிரி வரும் அந்த யூ எப்படி எல்லாம் வரும்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த யூ வந்து இப்படி வரும் ஓகே கண்ணு இது கிராஃப் லைனு அதாவது ஒய் சாரி கண்ணு இங்கே ஒய் டேஸ் இல்லை ஒய் ஒய் டேஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் இப்படி இருக்கும்போது கிராஃப் உடைய அந்த வளைவு யூ இப்படி வரும் இன்னொரு மாடல் சொல்லணும் அப்படின்னா பொறுமையாக கவனிச்சுக்கோங்க கண்ணு இப்படி வரும் ஓகே கண்ணு கீழே வந்து கீழே அந்த கூட்டல் சிம் கூட்டல் குறிக்கு கீழே வந்து போகும் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளுக்கு கீழே வந்து போகும் இல்லையா மேலேயே டச் பண்ணி திரும்பிடும் இல்லை அப்படின்னா இப்படி வரும் புரியுதா கண்ணு இப்படி வரும் இந்த யூசெஃப் கிராஃப் எப்படிலாம் வரும் இப்படி வரலாம் இப்படி வரலாம் வேல்யூஸ் பொறுத்து இல்லை கண்ணு அந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து இல்லை இப்படி வரலாம் இந்த மூணு மாடல்லையும் வரும்போது நீங்கள் மூணு வகையான ரிசல்ட் சொல்லணும் ஓகே கண்ணு ஸோ அதில் இன்னொரு டவுட் என்ன வரும்னா அந்த டவுட்டை கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணுக்கு என்ன மிஸ் ரிசல்ட் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இல்லையா அதை சொல்லிடுறேங்கண்ணு அதாவது கரெக்டாக எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கண்ணு டெல்டாவினுடைய கிராட்டர் தான் ஜீரோக்கு என்ன சொல்லுவீங்களோ அது ஓகே கண்ணு இப்படி வருவது தான் சரியான ரூட் ஓகே கண்ணு ஸோ அதை தான் சொல்ல அப்படின்னா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் புரிஞ்சுதா கண்ணு இப்படி கிராஃப் வந்துச்சுன்னா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்த ஈக்குவேஷன் குவாட்டடி ஈக்குவேஷனில் வரக்கூடிய ரெண்டு ரூட்டும் ரியல் ரூட்டு அது அன்ஈக்குவல் ரூட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது இப்படி கிராஃப் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு என்ன சொல்லுவோமோ அதை சொல்லணும் அது என்ன கண்ணு ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ஓகேவா அடுத்தது இப்படி வந்துச்சுனா தான் நெகட்டிவ்க்கு என்ன சொல்லுவோமோ அது அப்போ நோ ரியல் ரூட்ஸ் புரிஞ்சுதா கண்ணு எப்படிலாம் கிராஃப் வரும் 
இப்படி வரும் இல்லை இப்படி திரும்பி வரும் இல்லைனா இப்படி மேலே ஒய்யை மட்டும் பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் எக்ஸில் ஒட்டவே ஓட்டாது இப்படி இருந்துன்னா ரூட்டே கிடையாது ரியல் ரூட்டே கிடையாதுன்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஓகே இது எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா எக்ஸில் எந்த எந்தெந்த இடத்துல டச் பண்ணதோ அதை வச்சு தான் சொன்னேன் ஓகேக்கண்ணே இந்த பரபலா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இதுதான் நகர எக்ஸ் ஆக்சிஸு ஓகேவா இதில் எங்கெல்லாம் டச் பண்ணுது பாருங்கள் இங்கே ஒரு இடத்துல டச் பண்ணுது இங்கே ஒரு இடத்துல டச் பண்ணுது அப்போது இது ஒரு ரூட்டு இது ஒரு ரூட்டு புரிஞ்சாக்கண்ணே எங்கே டச் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் ரூட்டு இந்த பாயிண்ட் ஒரு ரூட் அப்போது இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்க முடியுமா முடியாது இது இங்கே மைனஸ் டூவாக இருந்துச்சுன்னா இது ப்ளஸ் டூவாக இருக்கும் புரிஞ்சாக்கண்ணே ஸோ ரெண்டு ரூட் இருக்குது ஆனால் ரெண்டும் வேறு வேறு அன்ஈக்குவல் ஓகேவா ஓகே இங்கே பாருங்கள் எக்ஸில் எங்கே டச் பண்ணுது ஒரே இடத்துல டச் பண்ணுது ஸோ ரூட் இருக்குது ஆனால் அது ஈக்குவல் ஒரு இடத்துல தான் டச் பண்ணுது ஸோ ஒரு ஆன்சர் தான் கிடச்சிது எனக்கு எக்ஸில் எங்கே டச் பண்ணுதோ அதுதான் ஆன்சரு அதுதான் ரூட்டு ஸோ ஒரு இடத்துல தான் டச் பண்ணிச்சு ஸோ ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் அதனால் அதை ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஜீரோ காமா ஜீரோ இல்லைக்கண்ணா ரெண்டு ரூட் வேணும் குவாட்டிகேஷனுக்கு ரெண்டு ரூட்டு ஸோ ஒரு இடத்துல டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரே இடத்துல டச் பண்ணும்போது ஒரு நம்பர் தான் அந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த ஒரு நம்பர் தான் அந்த குவாட்டிகேஷனுக்கான ரூட் புரிஞ்சுதாக்கண்ணே ஓகே அப்போ என்ன சொல்லலாம் ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டச்சே பண்ணல அப்படின்னா அங்கே ரியல் ரூட்ஸே கிடையாது ஓகேவா அவ்வளோதாங்கண்ணே அடுத்து இன்னொரு டவுட் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பரபலா இந்த பரவலயம் இப்படியே தான் வருமா மிஸ் இல்லை எனக்கு ஒரு சம்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துருச்சு மிஸ் அப்படிம்பீங்க இல்லையாங்க இப்படி கரெக்டாக யூ மாதிரி கரெக்டாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக சென்டர் பண்ணி வராமல் இப்படி வந்துருச்சு என்ன மிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாலும் அதுவும் இதே ரிசல்ட் தான் இதுவும் சரியான கிராஃப் தான் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அந்த பரவலாக எப்படி வந்தாலும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன டச் பண்ணுதோ அதுதான் ரிசல்ட் ஓகே வேக இப்போது இது ஒரு ரூட்டு அதே மாதிரி இது ஒரு ரூட்டு ஓகேவா இது மைனஸ் ஃபோராக இருக்கலாம் இது ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறது இந்த கிராஃபுக்கான குவாட்டிகேஷனுக்கான ரூட்டு ஓகே கண்ணு இந்த மாதிரி கமா இல்லை இது எக்ஸு ஒய்யும் மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ ப்ராக்கெட்டில் இது ஒரு ரூட்டு இது ஒரு ரூட்டு புரிஞ்சுதா கண்ணு ஓகே அப்போ இதுக்கு என்னவாக இருக்க முடியும் ஒரு மைனஸ் டூ கமா ப்ளஸ் டூவாக இருக்க முடியும் மைனஸ் டூ கமா ப்ளஸ் டூ ஓகே கண்ணு ஸோ இது எல்லாமே ரியல் ரூட்ஸு பட் அன்ஈக்குவல் ஓகேவா இன்னொரு நாள் இன்னொரு நாள் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிரா கிராஃப் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கூட வரலாம் பாருங்கள் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி கூட வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ நோ ப்ராப்ளம் எக்ஸில் நமக்கு எங்கே டச் ஆகுதோ அதுதான் ஆன்சர் ஓகே கண்ணா அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு இது ஒரு டூவாக இருக்கலாம் இது ஒரு சிக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ டூ கமா சிக்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இதில் இப்படி தான் கிராஃப் வரும்னு சொல்ல முடியாது எப்படி வேணாலும் வரும் பாருங்கள் இப்படி வந்து அந்த பெரம்பலா இங்கே டச் ஆகி கூட அப்படியே திரும்பி போயிடலாம் ஓகேவா இங்கே ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு த்ரீங்கிற பாயிண்ட்டில் கூட டச் ஆகலாம் ஓகேவா இதுக்கான ரூட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கமா த்ரீ ஸோ ரியல் ரூட்ஸு அண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு என்ன கண்ணு ஜீரோ காமா ஜீரோ ஜீரோ டச் பண்ணி போகுதா ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆகுதா ஓகே அப்போ ஜீரோ காமா ஜீரோ இது என்ன கண்ணு ஒரு த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ காமா த்ரீ ஓகே அதே மாதிரி இப்படி கூட டச் ஆகி போகும் எப்படி பெரம்பலாக வந்து அப்படி டச் ஆகி போயிடும் ஓகே கண்ணு இந்த இடத்துல ஒரு டூ வருது அப்படின்னா டூ காமா டூ புரிஞ்சாக்க இந்த பிளாக் ஏற்படுறதுங்க டூ காமா டூ புரிஞ்சாக்க அதாவது ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை டச் ஆச்சு அப்படின்னா ரியல் அண்டு ஈக்குவல் அது ஜீரோவாக இருக்கலாம் வேறு நம்பராக இருக்கலாம் ஓகே கண்ணு நம்ம தியேட்டிக்கலாம் என்ன பார்த்தோம் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் மட்டும்தான் ரியல் அண்டு ஈக்குவல்னு சொன்னோம் இல்லையாக்கண்ணே பட் கிராஃபில் ஒரு ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆனால் ரியல் அண்டு ஈக்குவல் அது இப்படி வரலாம் இப்படி வரலாம் இப்படி வரலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் தான் இப்படி கிராஃப் வரும் இப்படி வரும் அப்படி வரும் எப்படி வந்தாலும் ரெண்டு இடத்துல டச் ஆகிடுச்சுன்னா அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ரியல் ம் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்தது இப்படி வரும்போது நோ ரியல் ரூட்ஸு எக்ஸில் எங்கேயுமே டச் ஆகலை இதுவுமே கூட இப்படி
ஓகேவா கரெக்டாக இதை ரெண்டாக பிரித்த மாதிரி இப்படி தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது இப்படி வரலாம் இல்லைனா இப்படி வரலாம் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நாள் வளைவுகள் வரலாம் மொத்தத்தில் எக்ஸல் இங்கே டச் ஆகவே இல்லை ஓகே டச் ஆகலாம் நோ ரியல் ரூட்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இதில் இன்னொன்று இருக்குதுக்கன்னு இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் தலைகீலி அதாவது பாருங்கள் இப்படி கூட கிராப்ஸ் வரலாம் அதாவது உங்கள் எக்ஸைஸில் வரக்கூடிய சம்முக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் கிடையாது கீழே வர மாதிரி கீழேனா ஒய்யில் வர மாதிரி அதாவது மைனஸ் ஒயில் வர மாதிரி இப்போ இதுதான் கிராஃப்னா மேலே ஒய் கீழே ஒய் டேஸ் இது எக்ஸ் இது எக்ஸ் எக்ஸ்னா இப்படி கூட பரவலாக வரும் கீழே வளைஞ்சு கூட வரும் புரிஞ்சு தரீங்களா மேலே மட்டும்தான் வளைஞ்சு வரும்னு சொல்ல முடியாது கீழே கூட வரு வளைஞ்சு வரும் அதுக்கும் இதே ரிசல்ட் தான் எப்படி பாருங்கள் பரபலாக இப்படி வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னீங்க இப்படி சொன்னேன் இல்லைங்க எனக்கு கீழே வளைஞ்சு மேலே வந்தது இப்போது மேலே வந்து அப்படி மேலே ஏறி அப்படி கீழே வந்துருச்சு ஓகேவா ஆனால் ரெண்டு இதில் டச் பண்ணிடுச்சு ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஸோ ரியல் அண்ட் அன் ஈக்குவல் புரிஞ்சுக்கன்னு லெட்டர்ஸ் உங்களுக்கு தலைகீழாக இருக்குது பட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ அதுக்கான கிராஃப் இப்படி வரலாம் இப்படி வரலாம் உங்களுக்கு தலைகீழான கிராஃப் இந்த எக்ஸைஸில் எந்த சமக்குமே வரலக்கன்னு ஆனால் ஒரு ஒன் மார்க்கில் இல்லைனா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு படம் கொடுத்து இதுக்கான ர ரியல் ரூட் என்ன இல்லை இதுக்கான ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லைக்கன்னு அதனால் சொல்கிறேன் ஓகே ஒய் ஆக்சிஸ்லையே ஒய்ய மேலே ஒய்ய பேஸ் பண்ணி வந்தாலும் அதே ரிசல்ட் தான் ஒய் டேஸை பேஸ் பண்ணி வந்தாலும் அதே ரிசல்ட் தான் நான் அதை தான் சொல்ல வரேன் ஓகே அப்போது ஒரு பிரபலாக இப்படி போய் இப்படி வளைஞ்சி இப்படி கீழே இறங்குச்சுன்னா ரெண்டு இடத்துல டச் பண்ணால் இந்த ரிசல்ட்டு அது இப்படியும் டச் பண்ணி வரலாம் இப்படியும் டச் பண்ணி வரலாம் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இப்படி மேல் நோக்கி தான் போகணும்னு கிடையாது இப்படி கவிழ்ந்த மாதிரி வந்தாலும் ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆனால் ரியல் அண்டு ஈக்குவல் அது இப்படியும் டச் ஆகி வரும் இப்படியும் டச் ஆகி வரும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் நோ ரியல் ரூட்ஸ்க்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம் மேலே பிடிச்சிட்ருக்க மாதிரி இப்படி மேலேருந்து மேலே ஒய் ஆக்சிஸி கெட்டியாக பிடிச்சிட்ருக்குற மாதிரி காமிச்சோம் அது அப்படியே இப்படி கீழே வந்து ஒய் டேஸை வந்து பிடிச்ச மாதிரி கூட வரும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்படி வந்தாலும் எக்ஸில் இங்கே டச்சே இல்லை ஸோ இங்கே நோ ரியல் ரூட்ஸ் ஓகேவா ஓகே அப்படியே உங்கள் புக் எடுத்துக்கங்க புக்கில் பாருங்கன்னு பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீயில் பாருங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் தான் கரெக்டாக என்ன பண்ணணுங்கன்னு மேட்ச் பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா இது வந்து மேட்ச் இட் மாதிரி இது உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த கிராஃப் புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ரூட்டு இதுக்கு என்ன ரூட்டு இதுக்கு என்ன ரிசல்ட்டு சொல்லுவீங்க இதுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் புரிஞ்சுதாக்கன்னு இந்த மாதிரி கிராஃப் வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லணும் இப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லணும் இப்படி வந்ததுன்னா என்ன சொல்லணும் புரிஞ்சுக்கன்னு பார்த்திங்களா கீழே கவிழ்ந்து கூட வருது இல்லையாக்கன்னு ஓகே அடுத்தது எப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா பாருங்கன்னு இது இந்த பேஜில் இருக்குது அடுத்து பின்னாடி பேஜில் கூட பார்த்திங்கன்னா அது கண்டினியூவாக இன்னும் ரெண்டு இருக்குதுக்கண்ணு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன சரியான ஆன்சர்னு கமெண்டில் சொல்கிறேன் ஓகே கண்ணே ஸோ ஒவ்வொரு கிராஃபுக்கும் நீங்கள் நம்பர் மட்டும் போட்டுருங்க இப்படி ஃபிஃப்த்து அப்படின்னா இதுக்கான ரிசல்ட் என்ன சிக்ஸ்த்து அப்படின்னா இதுக்கான ரிசல்ட் என்ன ஓகேவா சொல்லுவீங்களா ஓகே அப்படியே தமிழ் மீடியம் பாருங்கண்ணே தமிழ் மீடியத்துக்கு என்ன சொல்லுவீங்க மெய் மற்றும் சமமான மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் இல்லை மெய்யன் எதை ஒன்று வச்சுக்கோங்க மெய் இல்லைனா மெய்யன் மெய்யன் மூலங்கள் சமம் இல்லை அடுத்தது மெய்யன் மூலங்களே இல்லை இல்லையாக்கண்ணா ஸோ அது அந்த மாதிரி ரிசல்ட்டு இந்த கிராஃப் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு தேவையான கரெக்டான ஆன்சரை நீங்கள் நம்பர் போட்டு எழுதுங்க எனக்கு கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள் ஓகே வைக்கணும் ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியலையா இப்போ நான் கொஷின் கேட்டால் கூட நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு எனக்கு என்ன ரிசல்ட்டு இப்படி கீழே வருது ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆகிருக்குதுன்னா என்னக்குன்னு சொல்லுவீங்க மெய் மற்றும் சமம் இல்லையாக்கண்ணே ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ நம்பர் போட்டு அதுக்கான ஆன்சரை எழுதுறீங்களா ஓகே அது நேருக்கு எங்கே கொடுத்துருக்கிறது அதனோட ஆன்சர் கிடையாதுக்குன்னு நீங்கள் தான் அப்படி மேட்ச் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன வரும் இதுக்கு என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் மேட்ச் பண்ணணும் ஓகேவா பாருங்கள் ஒன்று மட்டும் மேட்ச் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை பொருத்தி சரியான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு புக்கில் அதே மாதிரி கரெக்டாக
ரியல் ரூட்ஸு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இல்லைங்கண்ணா அவங்க கொடுத்தது கோட்டட் எஜுகேஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரியல் ரூட்ஸ் கிடைக்கணும்லாம் கிடையாது இல்லைங்கண்ணா ஸோ கிடைக்கலாம் இல்லாமையும் போகலாம் இந்த கிராஃப் வச்சு நம்ம அந்த கன்க்ளூஷன் சொல்லிடலாம் தேர் இஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ் இங்கே மெய்யின் மூலங்கள் இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா சம் பார்க்கலாமா பாருங்க அந்த புக்கில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபஸ்ட்டு செம்மு கிராஃப் த ஃபாலோயிங் குவாட்டாடிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் தியர் நேச்சுரல் ஆஃப் ரூட்ஸ் இல்லைக்கண்ணா நம்ம டெல்டா வேல்யூ என்ன சொல்லுவோம் நேச்சுரல் ஆஃப் ரூட் தான் சொல்லுவோம் இல்லைக்கண்ணா ஸோ இங்கேயும் என்ன பண்ணுறோம் கிராஃப் போடுறோம் அதில் நேச்சுரல் ஆஃப் ரூட்ஸ் அது ரியலாக நீக்குவலாக ஈக்குவலாக அதெல்லாம் சொல்லணும் ஓகேக்கண்ணா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷனில் ஒரு சிக்ஸ் கிராஃப் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதில் சில கணக்குகள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் நான் கண்டினியூவாக போடுறேன் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தாங்க இந்த மெத்தடு ஓகேவா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஈக்கேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு ஈக்கேஷன் ஸோ இது வேற மெத்தடு இது வந்து இவ்வளோ தூரம் பண்ணிட்டு இப்போ பண்ண மாதிரியே பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகம் அவ்வளோதாங்கண்ணா ஸோ அந்த கிராஃப் போடும்போது அதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த வீடியோலேயே கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ அதை சொல்லும்போது நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகும் நமக்கு தேவை இப்போ இந்த கிராஃப்லாம் எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறது இல்லைங்கண்ணா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு சொன்னது புரிஞ்சிச்சிங்களா ஓகே புரிஞ்சுனா கண்டிப்பாக லைக் போட மறந்துடாதீங்கன்னா லைக் போட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கணக்குகளுக்கான ஆன்சரையும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது ஃபஸ்ட்டு சம் நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தனே ஃபஸ்ட்டு செப்பில் ஒய் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்துருவோம் இல்லைங்க அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுப்பீங்க அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் லைனை எழுதிக்குவீங்க அதில் ஒய் வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா நான் பாருங்கண்ணா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எடுத்துருக்கிறேன் ஓகே ஸோ எதுக்காக ஃபோரில் ஆரம்பித்து ஃபைவில் எடுத்தோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கிராஃப் போடும்போது தெரியும் அதாவது அந்த வளை பத்தல அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் சேர்த்து எடுத்துக்கிறது அதுக்குன்னு இப்போ இதுதான் கிராஃப் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிராஃப்ல இந்த வளைவுகள் வரும்போது இப்படி வந்து இப்படி வந்து வந்து வச்சுக்கோங்கன்னு இப்படி நின்றுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி நின்றுச்சு அப்படின்னா அடுத்து இங்கே கொஞ்சம் வளைவாக அந்த பரபல வளைவு பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வரும் இங்கே வரும் புரிஞ்சுதுங்களா இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் கண்டினியூ ஆகும் அதுக்காக ஸோ அதனால் இங்கே மைனஸ் ஃபோரில் எடுத்து ஃபைவ்ல முடிக்கிறேன் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஃபைவ்லேயே ஆரம்பிச்சிருக்கலாமே மிஸ் அப்படின்னா அது இங்கே லென்த்தியாக போகும் இங்கே கிராஃபை தாண்டி போயிடும் கிராஃப் சீட்டே இவ்வளோதான் இருக்குதுன்னா இங்கே போயிடும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ நமக்கு எப்படி இருக்கணும் கிராஃப் சீட்டுக்குள்ளேயும் வரணும் கரெக்டாக அதே மாதிரி பிரபலாவும் அழகாக வரணும் அதுக்காக பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ மோர் ஓவர் இந்த அளவுகளுக்குள்ளேயே வர மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு கணக்குகள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கண்ணே மைனஸ் ஃபோர் எடுக்கிறீங்க அது ஸ்கொயர்டு மைனஸ் நைன் எக்ஸு டுவெண்ட்டி இதுக்குன்னு இந்த எக்ஸு ஸ்கொயர்டு மைனஸ் நைன் எக்ஸு இந்த டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஓகே மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடுச்சு ஓகே மை இந்த லைன் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அடுத்து த்ரீ எக்ஸு ஸ்கொயர்டுக்கான லைனை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாங்கண்ணே எக்ஸு ஸ்கொயர்டு மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைனு எக்ஸு ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன்று ஜீரோ ஸ்கொயர்டு ஜீரோ ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன்று டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு புரிஞ்சுதுங்களா ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா கிளியராக்கண்ணே ஓகே அடுத்தது மைனஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு எக்ஸ் அதாவது ஃபோர் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு டூ புரிஞ்சாக்கண்ணா மைனஸ் நைன் கூட ஒவ்வொரு எக்ஸ் வேல்யூ இன்ட்டு பண்ணி அதது நேருக்கு போடணும் ஓகேவா மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ எயிட்டீன் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் நைன் புரிஞ்சுதாக்கண்ணா ஓகே மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் புரிஞ்சுதாக்கண்ணா மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ
நான் இப்போ மைனஸை முன்னையே பெருக்கிட்டேன் ஓகே கண்ணு இப்போ மைனஸ் நைன் இன்ட்டு இந்த நம்பர் இன்ட்டு பண்ணி போட்டாச்சு ஓகே அப்போ இதை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவீங்கன்னு எல்லாத்தையும் அப்படியே ப்ளஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே அதை ஃபுல்லாக அப்படியே ப்ளஸ் பண்ணுங்கன்னு இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ இருக்கிறத அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க ஒன் ஒன் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி புரிஞ்சுக்கணும் என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதை அப்படியே ஒரு லைனில் போட்டு கூட்டிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ உங்கள் ஒன் ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி வந்து ப்ளஸ் இருக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் நைன் என்ன கண்டு கிடைக்க டுவெல் புரிஞ்சுதுங்களா அப்படி அப்போ ஃபோரு மைனஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இது அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் ஓகே பாருங்கள் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து அதே மாதிரி இதை மூணையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டூ கிடைக்கும் இதுக்கு ஜீரோ இதுக்கு ஜீரோ ஓகே இதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக போனால் ஜீரோ தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கான பரபலாக போட்டுடலாம் அடுத்து பாயிண்ட் ப்ளோட் ப்ளோட் பண்ணிக்கலாங்கண்ணே அதாவது மைனஸ் ஃபோர் கமா செவன்டி டூ மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதாவது கண்ணி இங்கே ஒரு மூணு லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மூணு லைன் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையா கண்ணா நமக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கரெக்டாக வேணும் எக்ஸ் பாயிண்ட் ஒய் பாயிண்ட் வேணும் ஓகே கண்ணா எக்ஸ் கமா ஒய் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் கமா செவன்டி டூ மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ கமா ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னா அந்தந்த பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் எழுதியாச்சுக்கண்ணா நான் ஸ்டெப் ஒன் அப்படின்னு போட்டாலும் சரி இல்லை அப்படி ஒன் போட்டாலும் ஓகே இது உங்களுக்கு மிஸ் எப்படி சொல்கிறாங்க சரி செஞ்சுக்குங்கண்ணு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ அப்படின்னு கூட சில பேர் போட சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படி ஒன் டூ த்ரீ போட்டாலும் ஓகே பாயிண்ட் ஃப்ளோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளோட் த பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கமா செவன்டி டூ மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ கமா ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் கமா தேர்ட்டி ஜீரோ கமா டுவெண்ட்டி ஒன் கமா டுவெல் டூ கமா சிக்ஸ் த்ரீ கமா டூ ஃபோர் கமா ஜீரோ ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஓகே இதுக்கப்புறம் நாம் கிராஃப் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இந்த அடுத்த லைன்ஸ் எழுத முடியும் பாருங்கள் கிராஃப் ரெடி பண்ணலாம் பாருங்கண்ணே கிராஃப் ரெடி ஸ்கேல் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் பாருங்கண்ணே ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபார்ட்டி டூலாம் இருக்குது இல்லைங்கண்ணா ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நமக்கு ஒயில் வந்து ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் மேலே வந்து வரணும் ஓகேவா இந்த கண்ணு செவன்டி டூ வரைக்கும் கூட இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபோர் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் எக்ஸில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஓகே கண்ணா எக்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒன் யூனிட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன் டூ த்ரீ லைனா இது வந்து ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஃபோர் யூனிட் இங்கே ஃபோர் யூனிட் அடுத்த ஒரு ஃபோர் யூனிட் எயிட்டு அடுத்து வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஃபோராக ஜாயின் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி அதாவது ஃபோர் ஃபோராக ஆட் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி ஃபோர்த்து டேபிளில் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஓகே கண்ணா எல்லாமே பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து ஆட் ஆகிட்டே போகுது ஃபோர் ஃபோராக ஓகே கண்ணா புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்படி கிராஃப் ரெடி ஆகிடுச்சு சென்டர்லேயே வச்சுக்குங்கண்ணு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஒய் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக சென்டர் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் மேலே அதிகமாக கொடுத்துருங்க ஒயில் அதிகமாக கொடுத்துருங்க நான் மேலே வந்து எக்ஸ் வர மாதிரி ஓகே அதாவது நான் சென்டர்னு சொன்னது வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து கரெக்டாக சென்டராக வருது ஒரு ஓரமாக வராமல் சென்டராக வருது ஓகேவா ரெடிங்களா ஓகே பாயிண்ட் பாருங்கண்ணு ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் கமா செவன்டி டூ எங்கே கண்ட் இருக்குது மைனஸ் ஃபோரு இங்கே இருக்குதா ஓகே அப்படியே போகலாமா பாருங்க கண்ணு மைனஸ் ஃபோரா செவன்டி டூ எங்கே கண்ணு வருது வந்தால் சொல்லுங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் லாஸ்ட் செவன்டி ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாமா கண்ணு ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் என்ன கண்ணு மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாருங்கண்ணு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒயில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டூ பாருங்கண்ணு இங்கே வருமா ஸோ டாட் வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிக்கங்க அடுத்தது மைனஸ் டூ கமா ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் டூ கமா ஃபார்ட்டி டூ எங்கே கண்ணு வரும் பாருங்கள் இது ஃபார்ட்டி இது ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் சென்டராக வருமா கண்ணு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இல்லையா கண்ணா ஸோ இந்த இடத்துல வரும் ஓகேவா அடுத்து ஒன் கமா தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் கமா தேர்ட்டி கண்ணு இங்கே கண்ணு வரும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்
இங்கே எக்ஸில் மட்டும் மைனஸ் கொடுக்கும்போதும் ஒயில் ப்ளஸ் ஆன்சர் தான் வந்தது எக்ஸில் ப்ளஸ் கொடுக்கும்போதும் ஒயில் ப்ளஸ் ஆன்சர் தான் வந்தது ஸோ ப்ளஸ் ஒன் கமா டுவெல் அடுத்து டூ கமா சிக்ஸ் டூ கமா சிக்ஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்குது எயிட் இங்கே இருக்குது நடுவில் சிக்ஸ் ஓகே அடுத்து த்ரீ கமா டூ டூ எங்கன்றிருக்கோம் இது எடுத்துனுமே ஃபோர் ஸோ அதில் பாதி டூ இங்கே வருமா கண்ணு ஓகே அப்போது த்ரீ கமா டூ புரிஞ்சுதுங்களா ஜூம் பண்ணிக்கலாமா பாருங்கண்ணு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் கமா செவன்டி டூ கண்ணு இது மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் ஃபோரில் செவன்டி டூ கண்ணு ஓகேவா அடுத்து மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கண்ணு பாருங்கள் இதில் மைனஸ் த்ரீ வருது நேராக வரும்போது மைனஸ் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் டூ கமா ஃபார்ட்டி டூ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா தேர்ட்டி அடுத்து ஜீரோ கமா டுவெண்ட்டி அடுத்து ஒன் கமா டுவெல் டூ கமா சிக்ஸ் த்ரீ கமா டூ புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ என்ன கண்ணு பண்ணலாம் அடுத்த பாயிண்ட்டு ஃபோர் கமா ஜீரோ ஃபோர் கமா ஜீரோவே அங்கேயே தான் இன்னைக்கு நான் ஃபோர் வந்து எக்ஸில் ஒயில் ஜீரோ ஓகேவா அடுத்தது ஃபைவ் கமா ஜீரோ அடுத்தது ஃபைவ் கமா ஜீரோவே தான் ஓகேங்க ஸோ இந்த பரபலா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வருது பட் இப்படி இப்படி போயிட்டு மேலே எந்திரிச்சு வரல இல்லைக்கன்னா இப்படி போகுது ஓகே மேலே எழுந்து வரல ஓகேவா ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாமா இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ போட்டு பார்க்கலாமா கண்ணே பாருங்க கண்ணி எக்ஸில் அடுத்த வேல்யூ சிக்ஸ் எடுக்கிறேன் சிக்ஸுனுடைய ஸ்கொயர் ஸ்கொயரு எக்ஸ் ஸ்கொயரு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஓகே மைனஸ் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸு மை நைன் சிக்ஸ் தான் என்ன கண்ணு ஃபிஃப்டி ஃபோரு அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோரு ஓகேவா இந்த ட்வெண்ட்டி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கன்னு தேர்ட்டி சிக்ஸு ப்ளஸில் ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோரு அப்போ டூ கிடைக்கும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ இன்னொரு அடிஷ்னலாக இன்னொரு பாயிண்ட் எனக்கு சிக்ஸ் கமா டூ இந்த பாயிண்ட்டையும் அதில் நோட் பண்ணி பார்த்துடலாமா பாருங்கன்னு சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே டூ ஓகேவா சிக்ஸ் கமா டூ எங்கே கண்ணு வரும் இந்த இடத்துல வரும் ஓகேவா இது எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஒரு வளைவு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் போட்டேன் ஓகே அதாவது இந்த வகையான கிராஃப்லலாம் பெரபலா தான் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே ஓகே ஸோ பெரபலான எப்படி இருக்கும் இப்படி யூ மாதிரி வரணும் இல்லையா அதுக்காக நான் ஒன்று போட்டேன் பட் நீங்கள் கம்பல்சரி போடணும்லாம் கிடையாது இதோடு வந்துட்டு அப்படி வளச்சு விட்டீங்கன்னா கூட போதும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம வரைஞ்சிடலாமா கண்ணு பெரபலாவை ஜாயின் பண்ணி பார்த்துடலாமா ஓகே வாங்க நான் அப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணுறேங்கண்ணு பாருங்க இப்படி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பென்சில் தான் இல்லையா ஓகேவா புரிஞ்சது கண்ணு இங்கே ஒரு ஏரோ கொடுத்துக்குங்க இப்போது நீட்டாக பரபலாக வந்துடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு ரிசல்ட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது என்ன மாதிரி ரூட்ஸ் கண்ணு எக்ஸில் எங்கெல்லாம் டச் ஆகிருக்குது கண்ணு பாருங்கள் ஃபோரில் டச் ஆகிருக்குது அடுத்தது ஃபைவில் டச் ஆகிருக்குது ஓகே அப்போ நமக்கு ரெண்டு ரூட் கிடச்சிருக்குது எக்ஸில் ரெண்டு இடத்துல அதாவது கீழே வந்து வரலவங்களும் அவசியமும் கிடையாது அதே எக்ஸிலையே டச் ஆகி இங்கே ஃபோரில் டச் ஆகி டக்குன்னு இங்கே மேலே இருந்து வந்துருந்ததுன்னா ஒரு பாயிண்ட் தான் ஸோ அப்படியே ஃப்ளோவாக போய் ஃபைவ்லேயும் டச் ஆகி வருது ஓகே கண்ணா அப்போ ஃபோரு ஒரு ரூட்டு ஃபைவு ஒரு ரூட் ஓகே அப்போ டூ ரூட்ஸ் டூ ரியல் ரூட்ஸு அண்டு அன்ஈக்குவல் ஃபோரும் ஃபைவு ஈக்குவல் கிடையாது ரெண்டு ரெண்டு ரூட் இல்லையே கண்ணா அவ்வளோதான் ஆன்சர் எழுதிடலாமா அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிராஃபில் ஒர்க் இருக்கா கண்ணே இருக்குது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டு என்ன இந்த பாயிண்ட் என்ன இந்த பாயிண்ட் என்ன அதில் எழுதிடலாமா பாருங்கள் எழுதியாச்சு மைனஸ் ஃபோர் கமா செவன்டி டூ த்ரீ கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ கமா ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் கமா தேர்ட்டி ஜீரோ கமா டுவெண்ட்டி ஒன் கமா டுவெல் டூ கமா சிக்ஸ் இல்லைக்கா நீங்கள் டூவில் எங்கள் சிக்ஸ் ஓகே த்ரீ கமா டூ அடுத்தது ஜீரோ ஃபோர் கமா ஜீரோ ஃபைவ் கமா ஜீரோ அடுத்தது சிக்ஸ் கமா டூ புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது இந்த கிராஃப் வந்து எதனுடையது அதை எழுதிடலாங்கன்னா இந்த இந்த கிராஃப் எதுக்காக போட்டது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு 
minus 9x plus 20 equal to, equal to y குடுத்துக்கும் கண்ணு 0 வேண்டா. நம்ம y இன்னை எடுத்தமில்லையா, so equal to y அப்பின் குடுத்துக்கும் okay வா, ஜும் பணிருக்கிறேன் பாருங்க 아아aus The roots of the equation are the x coordinates of the intersecting points of the curve with the x axis 4, 0 in on 5, 0. Third step, there are two points of intersection with the x axis at 4 and 5. At the step 4, solution set. Solution set is on the 4 and the 5. If you set bracket, you can set bracket. If you set bracket, you can set 4,5 is x and 4 is y and 5 is higher. Okay, then solution set in. If you set the solution set, you can set the in the set bracket port 4 comma 5 add to the fifth solution of the equation is real and unequal roots okay wa sorry okay இதில் இன்னுறு doubt வருது என்ன கட்டிக்கினா நீங்கள் point வந்து ஒரு points குடுத்தாம் ஒரு y point எடுத்தீங்கள் நடுவில் x squared minus 9x 20 எல்லா use பண்ணீங்கள் okay அதில் எதாது mistake பண்ணிருந்தீங்கள் என்ன வச்சுக்குங்களே இப்போ இப்போ இந்த points எல்லா நீங்கள் குடுத்து இந்த operationலாம் முடுத்து இந்த y axis y வரக்குடிய நம்பரலாம் எழுது நீங்கள் okay இதில் எதாவது இங்கலா mistake பண்ணிக்கிட்டே வந்து இங்கலா mistake ஆன numbers ஏ குடுத்துட்டு okay இது mistake ஆயிடிச்சினே நாமாக்கு தெரியில்லா okay நாம் பாட்டு நம்பர் குடுத்தா நாம் பாட்டு operationல் use பண்ணும் நீங்கள் y answer கடிச்சிது உடனே நம்கு point கடிச்சிது சொல்லி point float பண்ணு வீங்கள் உடனே graph Vocês சொல்லுகும் பகலாம் குடுக்காது இல்லைகனா அந்த graph வேரமாரி திரிம்பிட்டிருக்கும் அதாவது நாம் இப்ப போட்ட graph இப்படிருந்து பருங்க இப்படி இருந்துத்து இல்லைகன் நாம் சரியான calculation போடம் போது நாமக்கு வந்து சரியான graph கரட்ட இங்கு 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 touch maybe நாம் அதில் mistake பண்ணிந்த அப்படினா இப்படி கீல இங்கு வந்திருக்கலாம் இல்ல முட்டாம் இதில வந்து touch பண்ணாமியைக் கொட போயிருந்திருக்கலாம் புரிஜில் X axisல வந்து touch பண்ணாமியைக் கொட போயிருந்திருக்கலாம் எப்படியுன Dakile 1 time verify பணனும் நம்மலோடைய factorization methodல okay வா ஒவ்வரு quadratic equation இக்கும் equation இக்கும் factorize பண்ணா கண்டிபா சரியான ரூட்தன வந்தாகனும் புரிஞ்சுதாகனே so factorize பண்ணி root எடுத்து பாத்திரனும் புரிஞ்சுதுங்களா okay வா அதுக்கு பேரு verification பணியில்லாம் வாங்க பரங்கன இந்த 5th step வரிக்கிலுதீட்டு verification குடுத்திருக்குடிய equation equation காண factorization method எப்படிக்கன multiply பண்ணா இந்த 20 வரணும் add பண்ணா minus 9 வரணும் multiply பண்ணா 20 வரணும் add பண்ணா minus 9 வரணும் அப்படினா minus 5 கமா minus 4 ரண்டை இண்டு பண்ணங்க minus into minus plus 5 into 4 20 ரண்டை add பண்ணங்க minus 4 minus 5 minus 4 minus 9 okay வைச்சா okay 
ஓகே அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஓகே அண்ணா அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கமா ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கமா ஃபைவ் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது கரெக்டு தான் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த வெரிஃபிகேஷன் போட சொன்னாங்க அப்படின்னா இதையும் போட்டுடுங்க அவங்க போட சொல்லினா கூட கண்ணு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கங்க நீங்கள் கிராஃப் வேல்யூ எந்த கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதே வேல்யூ இங்கே வந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் இந்த கால்குலேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் கிராஃப் போட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதுங்களா அதே மாதிரி இதுலேயும் மிஸ்டேக் எல்லாம் போடுங்க இதுலேயும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களால அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஓகே கிராஃபும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக கரெக்டாக ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோமா கரெக்டாக நைன் எக்ஸ் பண்ணணுமா கரெக்டாக ட்வெண்ட்டி ஆட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் எதுவாக பார்த்துருங்க கிராஃபை வந்து பாயிண்ட் பண்ணும்போதும் கரெக்டா அந்த டாட்ல கரெக்டா தான் வைக்கிறோமா அந்த இடத்துல கரெக்டா வந்துருச்சு அந்த லைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து டாட் வச்சு ரவுண்ட் பண்ணுங்க கரெக்டா ஜாயின் பண்ணிக்க ஜாயின் பண்ணும்போது எக்ஸ்ல டச் ஆகுது எப்படி டச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து கரெக்டா பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் டைம் இப்படி வெரிஃபை பண்ணி பாத்துருங்க ஓகேவா அதுலேயே செகண்ட் சம் பாருங்க நீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இது அப்படியே ஈக்குவல் டு ஒய்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும் ஒய் வேல்யூ எடுக்கணும் ஓகேவா எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துடலாம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஓகே அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் அந்த லைன் எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் நைன் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரெண்டாவதுக்கு மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஓகே மைனஸ் ஒன்னா ஸ்கொயர் பண்றீங்க ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்க ஒன்னா ஸ்கொயர் பண்ணிங்க டூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்க த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்க ஓகே எக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் ஓகே அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஓகே அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டுவெல் புரிஞ்சாக்கன்னு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இது இதுக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூவாக போட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு ரிசல்ட் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்து ஃபோர் ஃபோரில் எந்த ஆப்ரேஷன் கிடையாது எல்லாமே ஃபோராக போட்டுக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது ஒய் ஒய்ங்கிறது என்ன இது எல்லாம் ஆட் பண்ணால் தான் ஒய் இல்லைங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் ஒய் அப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அப்படி தான் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க இது மூணு ஆட் பண்ணுங்க நைனு டுவெல்லு ஃபோர் என்ன கண்ணு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் மை மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டு ஃபோர் ஜீரோ நைன் மைனஸ் டுவெல் ஃபோர் ஒன் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்போ எக்ஸ் கமா ஒய் ஒவ்வொரு எக்ஸ் கமா ஒய்யும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாமா பாருங்கள் ப்ளோட் த பாயிண்ட்ஸ் என்ன கண்ணு மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ கமா சிக்ஸ்டீன் இது மைனஸ் த்ரீலேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே கண்ணா மைனஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் த்ரீ வரைக்குமே கரெக்டாக வருது நீங்கள் இந்த ரெண்டு நம்பர் சேர்த்து எடுக்க சொன்னாலும் எடுத்துக்கங்க கண்ணு மைனஸ் ஃபோரும் மைனஸ் ஃபைவ்ல எடுக்க சொன்னாலும் எடுத்துக்கங்க இந்த பக்கம் ஆட் பண்ண சொன்னாலும் சேர்த்திக்கங்க ஓகே அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது உங்களுக்கு கிராஃப் இன்னும் பெருசாக கிடைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே ஏன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரதுனால நான் த்ரீல எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து ஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்பர் சேர்த்தி வரும் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு மேலே வரும் இல்லையா கண்ணா ஓகே பாருங்கள் பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கமா சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ கமா சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் கமா நைன் ஜீரோ கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஒன் டூ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஒன் ஓகேவா ஓகே இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு நம்ம கிராஃப் போட போயிடலாங்கன்னு ஏன்னா கிராஃபுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ரிசல்ட் நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் எழுதிக்கிங்கன்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நான் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டேங்கன்னு ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டூ யூனிட் எடுத்துகிட்டேன் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் வருதா ஸோ நான் வந்து டூ யூனிட் எடுத்துக்கிட்டேங்கன்னு உங்களுக்கு நீங்களும் அதே
ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எங்கன்றது இங்கே இருக்குது பருங்கனே ட்வெண்ட்டி ஃபோரு இது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸு ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டது தான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரன் பண்ணிக்கலாமா டாட் நான் ஏற்கனவே வச்சுருந்தேன் ஓகேவா பருங்கனே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ கமா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக மைனஸ் த்ரீ கணு ஓகேவா அடுத்தது மைனஸ் டூ கமா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ கமா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ இங்கே இருக்குது கண்ணு மைனஸ் டூலேருந்து சிக்ஸ்டீன் பாருங்கள் இங்கே வருமா கண்ணு ஓகே அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா நைன் மைனஸ் ஒன் கமா நைன் எங்கே இருக்குது எயிட்டுக்கும் டென்னுக்கும் சென்டர் தான் நைன் ஓகேவா அடுத்தது ஜீரோ கமா ஃபோர் பாருங்கள் கண்ணு ஜீரோ ஜீரோக்கு அடுத்தது இது டூ இது ஃபோர் ஓகேவா அடுத்தது ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா ஒயில் ஒன் எதுக்குன்னு ஜீரோ இங்கே டூ இங்கே ஸோ சென்டர் ஒன் ஓகேவா அடுத்தது டூ கமா ஜீரோ எக்ஸில் டூ ஒயில் ஜீரோ வயது தான் அப்போ ஜீரோனே இருக்கு டூ அப்படிங்கும்போது இந்த பாயிண்ட் தான் ஓகேவா அடுத்து த்ரீ கமா ஒன் எக்ஸில் த்ரீ ஒயில் ஒன் எங்கன்னு வரும் இங்கே வரும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகேவா அவ்வளோதான் எல்லா பாயிண்ட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கன்னு நீங்கள் வேணால் இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபோர் கமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வரும் அடுத்து ஃபைவ் வச்சிங்கன்னா இங்கே வரும் இன்னும் கொஞ்சம் வளைவு நல்லா வரும் நீங்கள் உங்கள் மிஸ்ஸை கேட்டுக்குங்க இல்லை உங்களுக்கு போட தெரியுதுன்னா போடுங்க ஓகே கண்ணே ஓகே இப்போ எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா பாருங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் மேலேருந்து வந்துடலாம் அப்படி இப்படியும் ஜாயின் பண்ணலாங்கண்ணே அதாவது இந்த யூ ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டு அதை கன்னி பண்ணுறனால பண்ணலாம் அதாவது எப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு இந்த யூ ஃபஸ்ட்டு வளைச்சிடுறது இந்த வளைவில் தான் மிஸ்டேக் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த வளைவு போட்டுட்டு கூட அதுக்கடுத்து கன்னியூ பண்ணலாம் நான் வந்து இப்படி போடுறேன் உங்களுக்கு எது செட் ஆகுது அதை பண்ணிக்கோங்க பருங்கண்ணு சரியாக வரலை பருங்கண்ணு நான் ஒன்ஸ் மோர் பண் போடுறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ என்ன கண்ணு பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் அதுக்கான நம்பர் எழுதிக்கணும் கேள்வி அப்புறம் இந்த இக்கேஷன் எழுதிடுங்க அடுத்தது ரிசல்ட் சொல்லிடலாமா கண்ணே ஓகே இது என்ன ரூட் கண்ணு பாருங்கள் ரெண்டு இடத்துல டச் ஆகுதா எக்ஸில் ஒரு இடத்துல டச் ஆகுதா கண்ணே ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இங்கே மட்டும்தான் டச் ஆகுது ஓகே கண்ணே வேறு எக்ஸில் எங்கேயுமே டச் ஆகல புரியுதா கண்ணு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஸோ ஸோ ஒரே ஒரு இடத்துல டச் ஆச்சு அப்படின்னா ரியா லேண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஓகேவா எழுதிடலாமா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாமா பாருங்க கண்ணு பாயிண்ட்ஸ் எழுதியாச்சு அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டுங்கண்ணே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்தாலும் ஓகே ஒயின்னு கொடுத்தாலும் ஓகே நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க ஓகேவா இதாங்க என்ன பாயிண்ட்ஸு ஓகேவா இதான கிராஃப் முடிஞ்சது ஓகேவா கண்ணு சரி வாங்க ரிசல்ட் எழுதிடலாம் பாருங்கண்ணு ஸ்டெப் ஒன் போட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டெப் டூ த ரூட்ஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் ஆர் தி எக்ஸ் கோஆடினேட்ஸ் ஆஃப் தி இன்டர்செட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கவ் வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டூ கமா ஜீரோ எங்கே கண்ணு டச் ஆச்சு டூ கமா ஜீரோவில் தான் டச் ஆச்சு ஓகேவா தேர்ட் பாருங்கள் தெர் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் டூ ஓகேவா த ஃபோர் ஃபோர்த்து சொல்யூஷன் ரியல் அண்டு ஈக்குவல் புரிஞ்சுதுங்களா வெரிஃபை பண்ணிக்கலாமா கண்ணு ஓகே வெரிஃபிகேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாங்கண்ணே ஸோ ப்ளஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் ஓகே மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணுமா மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆயிடுச்சு ரெண்டே ஆட் பண்ணாலும் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்குது ஓகே அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்துக்குங்கண்ணே பாருங்கள் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்துக்குங்க அப்போ இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ அதே எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோனாலும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ ஓகே அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா டூ ரெண்டு ரூட்டுமே ஈக்குவல் அவ்வளோதான்